Bonjour, chers élèves. Troisième vidéo et dernière vidéo sur la reproduction chez les spermaphiques. Grande passage de la fleur au fruit. Activité numéro 5. Ton jeune frère de retour des vacances s'interroge du fait que les arbres qui fleurissent reçoivent de nombreux insectes. Et quelques jours plus tard, les fleurs laissent la place aux fruits. Pour comprendre cette transformation des fleurs en fruits, il sollicite ton éclairage. Les documents suivants t'apportent quelques éléments de réponse. Le document numéro 1, ça parle essentiellement sur la pollinisation. Avec une fleur A et une fleur B. Le document numéro 2, la germination du grain de pollen et l'orientation du type pollinique. Le document numéro 3, la formation des anthrozoïdes et la double fécondation. Et enfin, le document 4, ça doit être ici 4, la formation des, de la graine. La consigne qui vous est proposée, consigne, complète puis exploite ces différents documents. Afin, de à définir la pollinisation et préciser ses modalités. Petit B, décrire le mécanisme de la, double, de la germination du grain de pollen. Et enfin, d'expliquer le mécanisme de la double fécondation et le devenir du zygote principal et du zygote accessoire. Voilà donc les consignes proposées. Nous allons commencer par la première consigne, à savoir définir la pollinisation et préciser ses modalités. Cette consigne nous renvoie au document 1. Le document 1, on le voit ici. Document numéro 1. Nous avons ici une fleur A et une fleur B. On rappelle que ces deux fleurs appartiennent à la même espèce. Deux fleurs différentes. Et on reconnaît les parties de la fleur. Ici, nous avons la partie femelle de la fleur et la partie mâle de la fleur. Ce sont les deux parties fertiles. Ce sont les parties fertiles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étamine, filet et antère. Et ça, c'est le pistil. Ou gynécé. Pour pistil et stigmate. Pour la fleur B, on a seulement présenté la partie femelle. L'entrée a été enlevée. Et les éléments qui sont là, ces points-là qu'on voit, orange, sont les gains de pollen libérés par l'entrée de la fleur A. Lorsqu'ils sont libérés, lorsque l'entrée devient mûre et la fin de l'existence s'ouvre, les gains de pollen formés à partir de la cellule mère des microspores sont ainsi libérés. Ils vont venir tomber sur le stigma. Et dans le petit taquet là, on voit que le grain de pollen tombe sur le stigma de la même fleur. Comment on appelle cette pollinisation Petit A. Et là, petit B, le grain de pollen tombe sur le stigma d'une autre fleur. C'est quel type de pollinisation Dans le premier cas, 
c'est une pollinisation directe. Dans le petit b, c'est une pollinisation croisée. Maintenant, qu'est-ce que la pollinisation C'est donc le transport du grain de pollen des anthères vers le stigmate. La pollinisation est, par définition, le transport des graines de pollen des anthères vers le stigmate. Si le grain de pollen tombe sur le stigmate de la même fleur, on parle de pollinisation directe. Par contre, si le grain de pollen tombe sur le stigmate d'une autre fleur, on parle de pollinisation croisée. Et qu'est-ce qui peut transporter les gains de pollen En revenant sur le contexte, on a la réponse à cette question. Avec le jeune frère qui venait des vacances, qui avait observé que les plantes qui fleurissaient recevaient de nombreux insectes. Que viennent faire les insectes Naturellement, ils viennent pour s'alimenter, pour avoir du nectar. Mais aussi, de façon un peu inattendue, ils vont transporter les graines de pollen en passant d'une fleur à une autre. Et lorsque les graines de pollen sont transportées par les insectes, on parle de pollinisation entomophile ou bien plante entomophile. Il y a aussi le vent. Le vent peut aussi servir de transporteur. On parle là de plante anémophile. Voici cette question-là a été résolue. Résumé ici. En résumé, après la consigne, petit 1, la pollinisation. La pollinisation est le transport des gains de pollen des vers le stigma. Lorsque le gain de pollen tombe on a une pollinisation. Par contre, lorsque le gain de pollen tombe sur le stigma d'une autre fleur, on a une pollinisation croisée. Le transport peut être dû au vent, plante entomophile, ou aux insectes, plantes entomophiles. Après, on prend la deuxième question, à savoir la germination du grain de pollen et la croissance du type prédic et son orientation. Ce schéma-là illustre. Dans la figure A, on a une germination du gain de pollen. Il y a des éléments fléchés qu'on a déjà rencontrés dans le cours précédent. Ici, la flèche 1 qui est là, on l'appelle exine. Le 2, c'est l'intine. Et ça, c'est le port de l'exine. À l'intérieur, on a ici une cellule allongée, avec un noyau allongé. C'est la cellule génératrice. Et là, il y a un noyau qui est arrondi. C'est le noyau de la cellule végétative. Et ce qui est nouveau, c'est cet élément-là qui est émis. C'est ça qu'on appelle un tube pollénique. Le tube pollénique. Ce gain de pollen, lorsqu'il tombe sur le stigma, il va absorber beaucoup d'eau. L'eau passe par osmose. Et sous l'effet de la trigescence, la pression est forte à l'intérieur et le gain de pollen va pousser un port de l'exine et va émettre un type pollenique. C'est la germination du gain de pollen. Dans, au niveau de la figure B, et C, on a mis en évidence du chimiotropisme. Chimio renvoie à substance chimique. Le tropique veut dire orientation de la croissance. Ici, on a une expérience qui a été réalisée. On a pris une boîte de pétri dans, la, dans, dans, dans laquelle on a ajouté de l'eau, de la gélose. La gélose, c'est une poudre. Une poudre, lorsqu'on la chauffe, après refroidissement, ça, on obtient une pâte 
une pâte transparente vitreuse. Et lorsqu'il y a une graine qui germe dans la pâte, on peut voir les racines par transparence. C'est ça l'avantage. C'est comme un sol, mais un sol transparent. Et à l'intérieur de la boîte de batterie, on place là-bas une tranche de pistil. Ou je ne sais. Et on vient secouer une fleur mûre. On fait tomber le gain de pollen dans la boîte de pétri. On met le tout à une température convenable. Le gain de pollen, la trace de pistil dans l'eau dans gélosée, c'est-à-dire euh, au niveau de la boîte de pétri. Et qu'est-ce qu'on remarque Quelques temps plus tard, on doit analyser ces résultats-là. Ici, qu'est-ce qu'on remarque Quand on regarde, on voit que la plupart des graines de pollen ont émis un prolongement appelé tipolénie. Donc, la plupart des graines de pollen ont germé. Et les tipolénies sont orientées vers la tranche de pistil. Sauf que la périphérie, les tout pleniques sont orientés dans les différents, dans tous les sens. Et on doit interpréter. Pourquoi selon vous, les types pleniques qui sont proches de la trage sont orientés vers elle? Donc, on pourrait supposer que la tranche de pistil libérerait une substance chimique qui attire les types polyniques. On a même confirmé cette hypothèse-là par d'autres expériences. Si on remplace la trace de pistil par une goutte du brouaya de pistil, on voit qu'il y a encore orientation vers la goutte. Ça veut dire que la goutte contient donc une substance dissoute qui diffuse. Et lorsque la substance chimique oriente la croissance de polyniques, on parle de chimiotropisme. C'est comme les racines d'ailleurs. Quand une, une graine germe, la racine est toujours orientée vers le bas. On parle de géotropisme. C'est comme aussi les feuilles. Quand on met une plantule dans une boîte sombre, on coupe une fenêtre. Les feuilles qui croissent vont aller vers la fenêtre. C'est un phototropisme. Photo veut dire lumière. Donc ici on a un chimiotropisme, c'est-à-dire orientation des types de vers la tranche de pistil. Et cette séquence est aussi corrigée. Corrigée à ce niveau. Donc, on vient ici pour voir la, le résumé. Petit 2. La germination du grain de pollen et l'orientation des types polyniques. Les schémas sont annotés ici correctement. Les éléments fléchés. Et en résumé, on a dit la germination du grain de pollen. Le grain de pollen qui tombe sur le stigmate absorbe de l'eau. Sous l'effet de la pression due à la tridescence, l'intime et une partie du cytoplasme apparaissent à travers un port de l'exine et forme un type polynique qui marque le début de la germination du lien de pollen. Ensuite, troisième question. La formation des entérozoïdes et la double fécondation. Le document 3 nous apporte des éléments de réponse. Ici, ici on reconnaît la flèche 1 qui est là, ça c'est le type polonique qui s'allonge. Il longe le style. Il quitte le stigmate. Il longe le style. Il va aller au contact de l'ovule. Et au cours de cette croissance-là, la cellule génératrice qu'on avait déjà rencontrée va se diviser en deux cellules. Ici, en deux cellules. Ils sont appelés des entérozoïdes ou bien esmorzoïde. Et on verra que 
le noir de la civilisation. Ça a dégénéré une fois le pipeonique atteint le microfil. Et le pipeonique va libérer ici, ça c'est le pipeonique, les deux antérozoïdes. La flèche de ici, c'est l'antérozoïde numéro 1. Il va venir fusionner avec l'eau sphère pour donner un zygote à 2N chromosomes. C'est le zygote principal ou bien l'œuf principal. Le deuxième antrozoïde a fusionné avec les deux noyaux du sac embryonnaire. Tout ça, ça s'appelle ça sac embryonnaire. La cellule centrale contient les deux noyaux du sac embryonnaire. Et cette fusion donne un zygote accessoire à 3N chromosomes. Triple I. C'est la double fécondation. Et cette double fécondation est la caractéristique principale des angiospermes. Donc ici, dans le corrigé, il y a toujours un corrigé à côté. Type unique, vous le connaissez. Ça, ce sont les deux antrozoïdes. Ça, c'est le noir de la cellule végétative. Ça va ici dégénérer. Et ici, nous avons la double fécondation. L'antrozoïde numéro 1 plus l'osphère donne un zygote principal à 2N chromosomes. L'antrozoïde numéro 2 plus noyau du sac embryonnaire donne un zygote accessoire à 3N chromosomes. Donc, il y a ici une double fécondation qui est la caractéristique principale des angiospermes. Et si nous venons dans le résumé, après la germination du grain de pollen, le type pollenique croît le long du style, puis atteint l'ovule par le micropyle. Le noir de la cellule végétative dégénère. La sujendatrice se divise en deux antrozoïdes. L'un des antrozoïdes fusionne avec leur sphère pour donner une cellule diploïde. Bon, il y a ici une petite erreur. À, N chromo à deux N chromosomes. Du diploïde. On doit enlever le A. Une cellule diploïde. Deux points. C'est l'œuf principal ou bien l'œuf embryon. L'autre antrozoïde. L'autre antrozoïde va fusionner, s'unir avec au noyau du sac embryonnaire en donnant une cellule à trois N chromosomes appelée l'œuf accessoire ou œuf albumen. C'est la double fécondation caractéristiques des angiospermes. Et dernière partie du cours, la formation de la graine. Document 4. Ici, dans le schéma ici, complété, après la double fécondation, on doit étudier le devenir du zygote principal et du zygote accessoire. Là, c'est division de l'œuf accessoire, division de l'œuf principal. Ces deux œufs se divisent par mitose. L'œuf accessoire se divise et donne un jeune albumen à 3N chromosomes. L'œuf principal se divise et donne un jeune embryon. L'albumen est ici à la périphérie. Il augmente et l'onicelle commence à diminuer. Et là, il y a l'embryon et les cotylédons. L'embryon comprend différentes flèches. En bas, c'est comme une petite racine. Quand on prend une graine de rachide, quand vous l'ouvrez, ce petit élément-là qu'on voit, on l'appelle l'embryon. Il y a ici une partie, comme une racine, on l'appelle la radicule. Il y a aussi une petite tige qu'on appelle la tigelle. Et en haut, il y a comme deux feuilles qu'on appelle la gémule. Et là, ce sont les cotylédons qui sont là. Et selon les espèces, on peut avoir deux évolutions différentes. Il y a des espèces comme le maïs ou le ricin où l'albumen se divise très rapidement, grandit très vite et consomme le sel. La graine mûre a donc un volumineux albumen qui contient les réserves. L'embryon est de petite taille. C'est une graine à albumen. Et dans le cas d'autres espèces comme arachide, 
Arico Ingebe, par exemple. C'est l'embryon qui grandit plus vite. Les cotes se développent et contiennent des réserves. L'albumen et le nucelle disparaissent. On obtient une graine sans albumen. Donc, on a ici dit en résumé, après la double fécondation, l'œuf principal se divise plusieurs fois et donne l'embryon et les dents. L'œuf accessoire se divise plusieurs fois et donne l'albumen. Dans certains cas, comme chez le maïs, l'albumen grandit plus vite, au dépend du nucelle. La graine mûre aura un volumineux albumen. Dans d'autres cas, par contre, l'embryon grandit plus vite et les cotylédons se développent pour accumuler les réserves. C'est une graine sans albumen, arachide haricot. Les téguments de l'ovule donnent les téguments de la graine. Le microbule se referme et le funicule se détache et laisse une cicatrice appelée île. À la fin de la maturation, la graine se déshydrate et entre en vie lente. En résumé, une graine, par définition, c'est l'ensemble formé par un embryon entouré par les réserves qui sont protégées par les téguments. Je vous remercie de votre attention.